Hello friends, greetings of the day and welcome to Spardha Lines. We are starting with our 7th topic today, Subject to Verb Agreement. Vishaya Matu Kriya Padada Oppanda, Iwattina Namma Yelne Paathvanna Nau Prarambhisthai Deve. These are the subtopics we are going to cover under that. The first one is the subject verb agreement, Vishaya Kriya Padada Oppanda. Examples Udaharne Galu, Exercises and Previous Year Question. Subject verb agreement, it is one of the very basic grammatical rules in English language. Vishaya Matu Kriya Padada Naduena Oppanda Anodhu, English Vyakarana Da Ondhu Moola Bhutta Vadanthi Niyama Vagide. Idhra Prakara, if the subject atava vishaya, if it is in singular form, then the verb that follows all follows also should be in singular form. Adra nantara baruantha kriya padakuda singular form aliatava yek vachanadali rat. If the subject is a plural, then the verb also must be in plural. So this is nothing but what we call as a subject verb agreement. But in English language, again, there are several exceptions to this basic rule. So we are going to see all the exceptions one by one under this chapter. Bere bere rithiya subject ege sambandhi se da hage bere bere rithiya niyamagalu atwa rules English bhaashaya li de. Now ondha hage ondra hage nortta ho garna. Modala ne da hage singular subject with singular verb. अंदर एक वचन विषय जो एक वचन क्रियापद उपयोग दट इज अ वेरी बेसि रूल अंडर सबजेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इन इंग्लिश ऐंग्वेज सो फॉर् एक्सापल हिर् द बॉय प्ले इन द पार्क बॉय अंदर हूड़ग एक वचन हि प्ले इन द पार्क उद्यानवन आड़ताने ना कन्डदेल हे हूड़ग उद्यानवन आड़े अंत साध्यव अदे रीत इंग्लिश नलू प्ले अंद्रे प्लूरल आगते प्ले अदा अब सिंग्युर आगते ऐक वचन आगते सो इफ द बॉय इज सिंग्युर हिर् प्ले आलो कैप्टन सिंग्युल फॉर्म ना दैकेंड एक्सापल शी सिंग्स मेलोडियस्ली सुमधुर हाड़ता हाड़ता इट इस सिंग्युर नाट हाड़ता सिंग्युर सो बोथ आर् इन सिंग्युल फॉर्म शी इज सिंग्युर सिंग्स आलो इज सिंग्युल If we have to say sing, then that would have become plural. But we are keeping subject as well as verb both in singular form. Now the second type is plural subject with plural verb. Bahu achana the kriya pada the jote ge now bahu achana the vishaya vanna upayogi sod. Illi udhaar ne ge the boys run in the park. Hudugaru ano dhanna now plural form ano upayogi se deve bahu achana. Adrinda aur word tarre. हूड़गर ओडताने अंतोदे साध्य सो बॉय इज प्लूरल अंड दे रन आलो इज इन प्लूरल फॉर्म अनादर एक्सापल दे सिंग मेलोडियस्ली दे अवर अ्लूरल सो दे सिंग इज आलो इन प्लूरल फॉर्म ना दर्ड टाइप इज सबजेक्ट विद कलेक्टिव नौन टेक्स सिंग्युल वर्ब सामूहिक नाम पद कलेक्टिव नौन अवे नोड़े मोदी पाठ Something that includes more than one unit. One the kinte hechi namshagalan na jotya girvanta thanda atava group ke nau collective nau nanta karitebe. Uda harinege bunch of grapes atava school of fish atava group of boys. E ritiya group atava bunch atava school anno do collective nau nagatte. आ रीतिया कलेक्टिव नौन बंदा ना सिंग्युर वर्ब उपयोगस्ते एक वचन क्रियापद उपयोगस्ते फॉर् एक्सापल द टीम प्ले वेल टूगेदर इीम अट कैन इनक्लूड मोर दैन वन मेबर सो टीम इज अंग्युल कलेक्टिव नौन अंड इट प्ले वेल टूगेदर प्ले अंग्युल वर्ब आगे इन अनादर एक्सापल द कमिटी मीट एव्री ट्यूसडे समितु प्रति मंगलवार सभे सेर समिति अट कैन हाव मोर दैन वन मेबर कमिटी के वंदिंत सदस्य अंत मीट अंग्युर सो द कमिटी मीट एव्री ट्यूसडे फोर्थ टाइप वि हव इज कांपउंड सबजेक्ट कांपउंड सबजेक्ट अंदर संयुक्त विषय वंदिंत विषय जो सेरसो इट आलवे टेक्स अ प्लूरल वर्ब बहुवचन क्रियापद पड़क फॉर् एक्सापल मै सिसर आंड अंद्रे नंगी नान इब्रे सबजेक्टली एर भाग सेरसिक सो इट बिकम्स कांपउंड सबजेक्ट सो इट हाज टू टेक् अ प्लूरल वर्ब आर् गोयिंग टू दीच नंगी नान इब्रीर कारण बीच के हम ते अंत ना हम अंत साध्य 
the next one is blue and purple we are talking about two different colors here blue and purple they are my favorite colors so are another again it is a plural verb the fifth type is when we talk about indefinite pronoun what is indefinite pronoun anirdishta sarvanamagalu in indefinite pronouns are something like anyone or uh, anybody somebody someone all these becomes indefinite pronoun some of the ind indefinite pronouns take singular verb idu ella indefinite pronoun galige anvaya agodilla kelavu indefinite pronoun mukhyavagi elli any one anta ide andre one every one somebody andre ondu vyaktige naavu upay yaradaru anta ondu vyaktiyanna naavu tegedukondaga we take singular verb for example any one can do this task yaro bekadru yaro obbaru ee kelasa vannu madabodu yaro obbaru annodu singular agirutte adrinda we take singular verb everybody knows the answer everybody ellaru so everybody knows andre singular uh, verb anna illi tagedukondideve ade rithiyalli arnedu innu kelavu indefinite pronoun galive elli naavu adakke plural verb galanna matra bahu vachana da verb galanna matra upayogisbeku udaharanege both andre ondakinte hechu ibbaru annodu ondakinte hechu few andre kelavu andre ondakinte hechu several halavaru again it is more than one in those cases we have to use the plural verb bahu vachana da kriya pada galanna upayogisbekagutte udaharanege both of them are good friends avaribbaru olleya geleyaru both anda takshana alli ondakinte hechide so they are good friends we are taking plural verb here few people kelavu janaru janarige they know the truth kelavu janarige satya tilidide so since we are talking about more than one person one obba vyaktiginte hechu janara bagge maatadva karana we have to use plural verb bahu vachana da kriya padagalanna upayogisteve innu kelavu special subjects ide they take either singular or plural verb kelavu vishayagalige adarade aada singular athava plural verb galanna tegedukolle beku anno rule ide udaharanege the news news andre varte athava suddhi news annodu yavattu adu plural form alli kandru kuda naav adakke yavaglu singular verb anna upayogisteve the news is now news anna are anta helodakke sadhya illa so always we say the news is always interesting another uh, special subject which always take the plural form for example scissors kattari athava pants annodanna naav yavattu plural form alli upayogisuvanta nouns so we always use plural form are on the table now the eighth one is compound subjects kannadadalli samyukta vishayagalu anta karibodu samyukta vishayagalanna upayogisuvaga there are certain types of uh, word pairs that come in english language adanna correlative conjunction anta kariteve udaharanege neither nor yavaglu english bhashayalli neither anna upayogisidre ondu vakyadalli adra jothege nor anno word pair bande barutte correlative conjunction bande barutte athava either ಅನ್ನೋದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಆರ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದೇ ಬರಲೇಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ವರ್ಬ್ ಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಇದೆಯೋ ಅದರ ರೂಪವನ್ನ ಆ ವರ್ಬ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀದರ್ ದ ಕ್ಯಾಟ್ ನಾರ್ ದ ಡಾಗ್ ಇಸ್ ಹಂಗ್ರಿ ಬೆಕ್ಕು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ನಾಯಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಸಿವಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಆರ್ ಡಾಗ್ ಇಸ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ and that is very close to the verb in the sentence so whatever subject is closest to the verb here that is in singular form illi verb athava kriya padakke ati hattiradalli iruvanta vishaya nai nai anno pada illi singular agide ekavachanadallide adrinda is verb ekavachana roopavanna padedukollutte illi eradne udaharaneyalli either the cat or the dogs are making noise bekku athava nayigalu shabdavanna madutive so nayigalu whatever is the verb here are annodu verb verb ge ati hattiradalliruvanta subject illi dog annodu subject so dogs is in plural form that is why we are using the plural verb as well either the cat or the dogs are making noise 
ನೌ ದ ನೈನ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಸೂಚಿಸುವಂತಹ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಸಚ್ ಆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಅಥವಾ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಸೂಚಕ ಪದಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿಷಯವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೇಕ್ ಅ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ವರ್ಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏಕವಚನದ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಇನ್ ದ ರೆಸಿಪಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಶುಗರ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್ ನೌನ್ ಅದನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯ ಶುಗರ್ ಅನ್ನ ಶುಗರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಸಕ್ಕರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಆದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹಿಯರ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಶೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನಂಬರ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸೊ ದೋ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ಲೂರಲ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ನಂಬರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಅಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಆಪಲ್ಸ್ ವಾಸ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ಲೂರಲ್ ನ ರೀತಿ ಕಾಣಬಹುದು ಆಪಲ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ಲೂರಲ್ ಹೌದು ಆದ್ರೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸೇಬು ಹಣ್ಣುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಸೇಬು ಹಣ್ಣುಗಳ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹಿಯರ್ ವಿ ಸೇ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವಾಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವಾಸ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಆಪಲ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಆಪಲ್ಸ್ ನಾವು ದ ಟೆಂತ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೇಸಸ್ ಕೆಲವು ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟಿಟಿ ದಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ವರ್ಕ್ ಆರ್ ಇಫ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಪ್ಲೂರಲ್ ವರ್ಬ್ ಒಂದೇ ಘಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಥವಾ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಅದು ಒಂದೇ ಘಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏಕವಚನ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ ಅದು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಘಟಕಗಳನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬಹುವಚನದ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕ ದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಕಂಟ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೂರಲ್ ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಅದು ಒಂದೇ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಆದ್ರಿಂದ ವಿ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಕಂಟ್ರಿ ನಾವು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ದ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಗೀತದ ಟ್ರೂಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೊ ದ ಬೀಟಲ್ಸ್ ವೇರ್ ಅ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀಸ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲೂರಲ್ ವರ್ಬ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ವೇರ್ ಅ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಟ್ರೂಪ್ ಅಥವಾ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಹಲವಾರು ಕಲಾವಿದರು ಸೇರಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ವರ್ಬ್ ದ ಬೀಟಲ್ಸ್ ವೇರ್ ಅ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀಸ್ ಇವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ 
ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ವರ್ಬಿಗೆ ಅತಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅದರ ರೂಪವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವರ್ಬ್ ಬರತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೌಸ್ ದನಗಳು ಹಸುಗಳು ಅದು ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿದೆ ಆದ್ರಿಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಪ್ಲೂರಲ್ ವರ್ಬ್ ದೇರ್ ಲೈಕ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ಲೂರಲ್ ವರ್ಬ್ ಸೊ ಲೈಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ವರ್ಬ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಇಟ್ ಕೆ ನಾಟ್ ಬಿ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಲೈಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಬರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಗ್ರಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ನೀದರ್ ದ ಡಾಗ್ ನಾರ್ ದ ಕೌಸ್ ಲೈಕ್ ಟು ಬಿ ಅಲೋನ್ ನಾಯಿಗಳಿಗಾಗಲಿ ಹಸುಗಳಿಗಾಗ ನಾಯಿಗಾಗಲಿ ಹಸುಗಳಿಗಾಗಲಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿರುವುದು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ ನಾವು ದ ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇಸ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಓನ್ ವರ್ಕ್ ಈಚ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಕೊಡತ್ತೆ ಈಚ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಸಿಂಗಿಲ್ ಆಫ್ ವರ್ಬ್ ಸೊ ಈಚ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಬಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಇದೆ ಅದು ಪ್ಲೂರಲ್ ವರ್ಬ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ನೌನ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಪ್ಲೂರಲ್ ವರ್ಬ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೊ ಈಚ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ವರ್ಬ್ ದೇರ್ ಸೊ ಈಚ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಸೇ ಈಚ್ ವಿ ಕೆ ನಾಟ್ ಸೇ ಆರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ವಿ ಕೆ ನಾಟ್ ಸೇ ವರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಆಮ್ ಕಮ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಐ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ each of the students is responsible for their own work now the fourth one is the collection of stamps dash to my uncle so belongs to my son, uncle belong to my uncle belonging to my uncle have belonged so collection of stamps stamps are the plural bandru kuda we are talking about the collective noun collection adrinda it has to take a singular noun belonging anno the correct answer agala it is continuous form and how belonged if we say that is perfect form we cannot say belong andre it is a plural form we cannot say since we are talking about the collection that is a collective noun we have to ta- talk about singular verb collection of stamps belongs to my uncle now the fifth one is my friend and i dash eating ice cream in summer ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಮತ್ತು ನಾನು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಗೆಳತಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಇಬ್ರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎರಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಜೊತೆಯಾಗಿವೆ ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ವಿ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಸೇ ಎಂಜಾಯ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಗತ್ತೆ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಿ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಸೇ ಈವನ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಿ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಸೇ ಸೊ ದ ಪ್ಲೂರಲ್ ವರ್ಬ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ enjoy eating ice cream in summer the sixth one is the team dash to practice more if they want to win the match so the team andre singular one collective noun na bage ondara bage nau maatadta iddeve it has to take a singular verb so the team need if we say that is plural cannot be the answer are needing have needed these are not possible and the right answer here is the team needs to practice more if they want to win the match the seventh one is a pair of shoes dash kept in the shoe rack pair of shoes the shoes are not plural idru kuda we are talking about the pair pair is same like a bunch of keys or a bunch of grapes school of fish so we are talking about the collective noun so pair here is the collective noun so whenever there is a collective noun used we have to use the singular verb so we cannot say has been that is perfect form and we cannot say were that is past tense uh, plural form we cannot say have been that is again plural perfect form so the right answer is was singular form is was a pair of shoes was kept in the shoe rack now the eighth one is everyone dash wearing a black shirt to the party here everyone is indefinite pronoun everyone is indefinite pr- pronoun and earlier we have discussed
a black shirt to the party now the ninth one here is the amount of time and effort that he dash into his project is admirable so we are talking about two things here one is the time and other one is effort but mainly we are talking about the amount amount is quantifying noun so earlier i have told any time we use quantity amount we are using a singular form singular verb followed by that so the amount of time and effort he puts is the right answer have put is plural perfect form putting is a continuous we cannot use put becomes plural form so the right answer is singular form puts i read the sentence the amount of time and effort that he puts into his project is admirable that is the correct answer and the 10th one is the furniture in the house dash very old now there are certain words which are i, I have told you it is always either singular or always plural earlier we have ex, uh, explained how news it is always a singular word same way something like pants or scissors they are always a plural words so the same way furniture is a word that has to always take a singular form so we cannot say the furniture in the house were we cannot say the furniture in the house are both are plural we cannot say furniture in the house have been because again that becomes a plural so the right answer here is the furniture in the house is very old it has to take a singular form those were some of the sample exercises now let us move on to some of the previous year questions in all these sentences there is a part that is grammatically incorrect so grammatically wrong part is there in all the sentences given below so we need to identify the incorrect part and mark it in the answer sheet so that is our task now the first sentence is slum dog millionaire is one of the best movie in the world the four given options are one is a slum dog millionaire that is the subject of the sentence so in the subject of the sentence there is no nothing grammatically wrong there so that cannot be an answer now the next one is is one of is one of slum dog millionaire it is a movie so that is one of the movies so that also is not the correct answer in the world so that is object part again there is nothing wrong but in the third option the best movie is given here when we are talking about all the movies together and picking only one movie out of it then we have to always say slum dog millionaire is one of the best movies s should be added it has to be given in plural form yavde sandarbhadalli one of the anta vakya banda takshana halavar vishayagalinda na ondanna pick maadi helta irodu anta artha ಅದರಿಂದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತಹ ನಾಮಪದ ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೂಲ್ ಇದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಹಿಸ್ ಬರ್ತ್ ಡೇ ಟುಡೇ ನನ್ನ ಹಲವಾರು ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ಹುಟ್ಟು ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬ ಇತ್ತು ಅದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬನನ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಈಸ್ ಬ್ಲೂ ಈಗ ಹಲವಾರು ಬಣ್ಣಗಳಿವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡುವಂತಹ ಬಣ್ಣ ನೀಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ನಂತರ ಬರುವಂತಹ ನಾಮಪದ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಈ ಸಂದರ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಲಮ್ ಡಾಗ್ ಮಿಲಿಯನೇರ್ ಇನ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂವೀಸ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವಿ ಇತ್ತ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ತಪ್ಪು ಲೆಟ್ ಇಸ್ ನೌ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ and here in the question uh, underlined part of the sentence has a common error illi underline madiro bhagadalli vakyadalli tappide so pick the correct alternative for the underlined part of the sentence so ee naalku uttaragalalli where present in anta irodu tappide adara badalige naavu yavadanna upayogisbeku anta illi kottidare prashne the given sentence is the prime minister with the rest of the cabinet colleagues were present for the inaugural ceremony andre pradhan mantri avaru tamma itara sahodyogigalondige udghatana samarambhadalli idru anta adra artha illi were present annodu plural form alli athava bahuvachanadalli kottidare because it looks like cabinet colleagues annodu sahodyogigalu annodu plural iro karana bahuvachanadalli iro karana 
ವೇರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವೇರ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ಲೂರಲ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರೇ ಇರಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫಾಲೋ ವಿತ್ ಅ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ವರ್ಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಏಕವಚನದ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ತರಗತಿಗೆ ಹೋದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹುವಚನ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ತರಗತಿಗೆ ಹೋದರು ಅನ್ನೋ ಬಹುವಚನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗನ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಏಕವಚನದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ ಹೋದ ಅಂತ ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ಡಿಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕುಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅವರ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ವರ್ಬ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ he has purchased a pair of trouser for him illi pair of trouser annodu tappu taragirathe idu tappu adrinda illi naalku option galanna kottidare pair of trousers pair of pants two numbers of trouser two number of pants idishtu option galanna kottidare igagle navu helida hage pair anta banda takshana already it has two in it ivaga couple andre adralli ibbre irttare ಅಥವಾ ಪೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಅಂಶ ಪೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಟೂ ಇನ್ ಇಟ್ ಸೊ ಇನ್ ದಾಟ್ ಕೇಸ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಟ್ರೌಸರ್ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಟ್ರೌಸರ್ ಅಂತ ಇಡ್ಬೋದು ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೌಸರ್ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ ಟೂ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ ಪೇರ್ ಅನ್ನೋದು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಟ್ರೌಸರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇದು ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇದೆ ಫಾರ್ ದ ಗಿವನ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ fill in the blanks by choosing from the options given below each sentence so as to make meaningful and grammatically correct sentences illi bitta sthalavanna now sariyada verb gala jothege kriya padada jothege tumbisbeku the sentence is the enthusiasm of the students dash commendable andre vidyarthigala utsaha ಪ್ರಶಂಸಾರ್ಹವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ ಸೊ ಆಲ್ ದ ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವರ್ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ಲೂರಲ್ ಅಥವಾ ಬಹುವಚನ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಉತ್ಸಾಹ ಅಥವಾ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್ ಇನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೂರಲ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆರ್ ಇಸ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ again where is also a wrong answer because both of them are plural bahuvachanadalli ide uttara is matto has yerdu option galu innive adralli enthusiasm of the students has andre hondiruttade anta helu answer baruthe adrinda adanu upayogisuva hagilla so the correct answer is the enthusiasm is commendable enthusiasm of the students is commendable that is the correct answer now the second fill in the blank here basically the fifth question is ಡ್ಯಾಶ್ ಅಟೆಂಡೆಡ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದೆರ್ ಆರ್ ಟೂ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಮನೋಜ್ ಮನೋಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮನೋಜ್ ಮನೋಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಇಲ್ಲಿ ಮೀ ಅನ್ನೋ ಉತ್ತರ ಬರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೀ ಅನ್ನೋದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಶಬ್ದ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಮನೋಜ್ ಅಟೆಂಡೆಡ್ ಅ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮೀ ವಿತ್ ಮೀ ಅನ್ನೋದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಎರಡನೇ
ಅಟೆಂಡೆಡ್ ಅ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ಬರೆದು ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡನ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಸೆವೆಂತ್ ಲೆಸನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಐ